இனி நாம் பார்க்க போகிறது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்ஸில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு சம் ஆல்ரெடி இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் பின் ஒரு நோட்டு இருக்குது ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் ஏ மற்றும் பி கிராஸ் ஏ காணுங்க ஃபைண்ட் ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் ஏ அண்டு பி கிராஸ் ஏ இதில் மூணு சம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சமில் ஏ கணம் கொடுத்துருக்காங்க பி கணம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் ஒரு ஒரு சமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் ஏஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு கம்ம மைனஸ் ரெண்டு கம்ம மூணு பீஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று கம்ம மைனஸ் நாலு ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ கிராஸ் பின்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் ஏ கிராஸ் பின்னா ஏ கணத்தை எடுத்து எழுதிக்கணும் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு கிராஸ் கிராஸ் போட்டுப்போம் பி கணம் தட்டத்தை எழுதிப்போம் பி கணம் என்னது ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு இடையில் இப்படி கார்டிஷன் பெருக்கு வந்தாலே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜோடியாக எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜோடி சேர்க்கணும் அதாவது ரெண்டோட ஜோடி ஒன்று அதே போல் ரெண்டோட ஜோடி மைனஸ் நாலு அடுத்த மைனஸ் ரெண்டோட ஜோடி ஒன்று மைனஸ் ரெண்டோட ஜோடி மைனஸ் நாலு அடுத்த மூணுக்கு ஜோடி மூணு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா மைனஸ் நாலு ஒரு ஒரு உறுப்போடையும் இன்னொரு உறுப்பை ஜோடி சேர்த்து எழுதணும் அதான் கார்டிஷன் பெருக்கள் அப்போ ஜோடிக்கும் என்ன வரணும் கன பிராக்கெட் வரணும் ஜோடி வந்து பிராக்கெட்குள்ளே வரணும் அப்போ ரெண்டு கம்மா ஒன்று ரெண்டு கம்மா மைனஸ் நாலு அடுத்த ஜோடி மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் நாலு அடுத்த ஜோடி மூணு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா மைனஸ் நாலு அவ்வளோதான் இதில் மூணு உறுப்புகள் இருக்குது இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது அப்போ மொபி ரெண்டு ஆறு ஜோடி கிடச்சிருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜோடி கிடச்சிருக்கு அப்போ ஏ கிராஸ் பி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏன்னா அதே ஏ கணத்தோட அதே ஏ கணத்தை பெருக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் முதல்ல ஏ கணத்தோட பி கணத்தை பெருக்கணும் இப்போ ஏ கணத்தோட ஏ கணத்தை பெருக்க வேண்டியதான் ஏ கணம் என்னது ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு கிராஸுக்கு கிராஸு அதே போல் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு ஏன்னா ஏ கணத்தோட ஏ கணத்தை பெருக்கிறோம் இந்த கணக்கில் பார்த்தோன்னா ஏ கணத்தோட பி கணத்தை பெருக்கிறோம் அதனால் ஏ கணத்தை எடுத்து எழுதிட்டோம் கிராஸ் கிராஸ் போட்டாச்சு பி கணத்தை எழுதி இதே போல் ஜோடி சேர்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏவோட ஏ கணத்தை தான் சேர்க்க சொல்கிறாங்க அதனால் ஏ கணம் ஒரு பிராக்கெட்டில் வரணும் கிராஸுக்கு கிராஸு அடுத்து பி கணம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவோட ஏவை சேர்க்க போகிறோம் அப்போ என்னாகும் அதே போல் ஜோடி சேர்க்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ஒரு நம்பராக ஜோடி சேர்ப்போம் அடுத்த மைனஸ் ரெண்டுக்கு ஒரு ஒரு நம்பராக ஜோடி சேர்ப்போம் அடுத்த மூணுக்கு ஒரு ஒரு நம்பராக ஜோடி சேர்க்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன வரப்போகுது ரெண்டு கம்மா ரெண்டு ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு இந்த ரெண்டோட இந்த ரெண்டு கம்மா ரெண்டு ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு கம்மா மூணு அடுத்த ஜோடி மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு ஒரு ஒரு நம்பரையும் சேர்க்கணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு இப்போ இது மூணுத்தையும் சேர்த்தாச்சு அடுத்த மூணோட சேர்க்க போகிறோம் மூணு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மூணு கம்மா மூணு அப்போ என்ன வரும் மூணு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மூணு கம்மா மூணு அப்போ இதில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குது மூணு உறுப்பு இருக்குது இதில் ஒரு மூணு உறுப்பு இருக்குது மொத்தம் மூணு மூணு ஒம்பது உறுப்பு பெருக்கணும் ஏன்னா பெருக்கல் ரகாசி மூணு மூணு ஒம்பது இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது உறுப்பு கரெக்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் ஏன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது பிஏ ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு ஏவை செகண்ட் எழுத வேண்டியதான் அப்போ பி கணம் என்ன வரணும் பி கணம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு கிராஸ் ஏ கணம் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மூணு அதே போல் ஜோடி சேர்க்க வேண்டியதான் ஒன்னோட ஜோடி ரெண்டு ஒன்று கம்மா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று கம்மா மூணு அடுத்த மைனஸ் நாலு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் நாலு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு கம்மா மூணு அதுதான் ஜோடி கன பிராக்கெட்குள்ளே தான் எழுதணும் ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஒன்று கம்மா மைனஸ் ரெண்டு 
ஒன்று கம்மா மூணு மைனஸ் நாலு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் நாலு கம்மா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு கம்மா மூணு ஜோடி அணி பார்ப்போம் இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது மூவி ரெண்டு ஆறு ஜோடி இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு இது வந்து டூ மார்க் கொஷின் தான் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க முடியாது டூ மார்க்கில் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஏதாவது ரெண்டு கேட்கலாம் ஒன்று ஏ கிராஸ் பி கேட்கலாம் பி கிராஸ் ஏ இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க் போடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் ஏ அடுத்ததோடு பி கிராஸ் ஏ இது ஒரு சம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் அடுத்த செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் அதுவும் இதே போல் தான் ஏ சிக்வல் டு பி சிக்வல் டு பி கமா கியூ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏவோட மதிப்பும் பி கமா கியூனு எடுத்துக்கணும் பியோட மதிப்பும் பி கமா கியூனு எடுத்துக்கணும் அதனால் ஏ சிக்வல் டு பி கமா கியூ பி சிக்வல் டு பி கமா கியூ வழக்கம் போல் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் பினா அதே பி கமா கியூவோட எந்த கணத்தை பெருக்கணும் இன்னொரு பி கம் ஆக்கியோன்ற கணத்தை பெருக்க போகிறோம் அப்போ அதே போல் ஜோடி செய்ய வேண்டியதான் பியோட ஜோடி பி பியோட ஜோடி கியூ அடுத்த கியூவோட ஜோடி பி அடுத்த கியூவோட ஜோடி கியூ பொறுமையாக எழுத வேண்டியதான் அப்போ பி கமா பி ஒரு ஜோடி நெக்ஸ்ட்டு பி கமா கியூ ஒரு ஜோடி இப்போ பிக்கு பியை சேர்த்தாச்சு பியோட கியூவை சேர்த்தாச்சு அடுத்த கியூவுக்கு சேர்ப்போம் Q, கமா பி ஒரு ஜோடி அடுத்தது Q, கமா Q ஒரு ஜோடி எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது இதில் ரெண்டு உறுப்புகள் இருக்குது இதில் ரெண்டு உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ எத்தனை ஜோடி கிடச்சிருக்கணும் நாலு ஜோடி கிடைக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜோடி இப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏ சிக்வல்ட்டு அதே தான் பி கமா ஏவோட மதிப்பு இங்கே என்னதான் பி கமா கியூ தான் அப்போ கிராஸ் இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது பி கம்மா கியூ தான் அப்போ என்ன வரும் ஜோடி பி கம்மா பி பி கம்மா கியூ கியூ கம்மா பி அடுத்த கியூ கம்மா கியூ அப்போ அதே நாலு ஜோடி அடுத்த பி கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் என்றப்ப மாற்றி எழுத போகிறோம் மாற்றி எழுதினாலும் இங்கே என்ன தான் இருக்குது ஒரே உறுப்பு தான் இருக்குது அதனால் எந்த ஜோடியும் மாற போகிறதே கிடையாது பி கம்மா கியூ அப்போ என்ன வரும் பி கமா பி பி கமா கியூ அடுத்த கியூ கமா பி அடுத்த கியூ கமா கியூ அதே நாலு ஜோடி எல்லா ஆன்சரும் இதில் சேம் ஆன்சர் தான் ஏன்னா ரெண்டு உறுப்பும் ஒரே உறுப்பாக இருக்குது ஏவோட மதிப்பும் பி கமா கியூ தான் பியோட மதிப்பும் பி கமா கியூ தான் அப்போ ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு எப்படி இருக்கும் சேம் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தது மூணாசம் பார்க்கலாம் இப்போ மூணாசம் பார்க்கலாம் மூணாசமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கணத்தோட மதிப்பு எம் காமா என் பி கணத்தோட மதிப்பு வெற்றுக்கணம் வெற்றுக்கணம்னா எதுவுமே இல்லை அதாவது செட்டுக்குள்ளே எந்த உறுப்புமே இல்லை அதை தான் இப்படி குறிக்கிறோம் என் டி செட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை இப்போ அதே போல் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் பி கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் பின்றப்ப ஏ கணத்தோட ஏ கணத்தோட மதிப்பு என்னது எம் கம்மா என் இதோட எதை பெருக்க சொல்கிறாங்க இந்த வெற்றுக்கணத்தை பெருக்க சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரூல் இருக்குது வெற்றுக்கணத்தோட எந்த கணத்தை பெருக்குனாலும் ஆன்சர் வெற்றுக்கணம் தான் இருக்கும் அதாவது பெருக்களோட ஜீரோ பெருக்கணும் அப்படி ஜீரோ தான் வரும்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் வெற்றுக்கணத்தோட எந்த கணத்தை பெருக்குனாலும் ஆன்சர் என்னவாக தான் இருக்கும் வெற்றுக்கணமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதோட மதிப்பு வெற்றுக்கணம் அடுத்தது ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏனா ஏ கணத்தோட அதே ஏ கணத்தை பெருக்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம் கம்மா என்னோட இன்னொரு எம் கம்மா என்ன பெருக்க போகிறோம் பெருக்கள் நமக்கு தெரியும் எம்மோட பெருக்குனா எம் கம்மா எம் எம் கம்மா என் அடுத்த ஜோடி என் கம்மா எம் என் கம்மா என் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜோடி என்ன வரும் எம் கம்மா எம் நெக்ஸ்ட் ஜோடி எம் கம்மா என் அடுத்த ஜோடி என் கம்மா எம் அடுத்த ஜோடி என் கம்மா என் அப்போ நாலு ஜோடி கிடச்சிருக்கோம் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது இதில் ஒரு ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு உறுப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு உறுப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பி கிராஸ் ஏ பி கிராஸ் ஏனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரப்பணும் பி கணம் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அடுத்ததாக ஏ கணம் வரணும் இங்கே பி கணத்தில் என்ன மதிப்பு இருக்குது வெற்றுக்கணம் இருக்குது கிராஸ் எம் கிராஸ் ஏன் 
அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன போட போகிறோம் வெற்றுக்கணம் கிராஸ் எம் கமா என் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எந்த கணத்தோட வெற்றுக்கணத்தை பெருக்கினாலும் ஆன்சர் என்னவாக தான் இருக்கும் வெற்றுக்கணமாக தான் இருக்கும் அப்போ இதோட ஆன்சரும் வெற்றுக்கணம் தான் ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒற்றுந்தான் கேளுங்க தேங்க்ஸ்